డయాబెటీస్ వల్ల కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిన వారికి ఎటువంటి చికిత్సా విధానాలు ఉంటాయి నిజానికి డయాబెటీస్ వల్ల కాకుండా కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిన వారికి మూడే మూడు ప్రధాన మార్గాలు ఉంటాయి అందులో ఒకటి హీమోడయాలసిస్ రెండవది పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ మూడవది కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మిగతా వారితో చూస్తే నిజానికి డయాబెటిక్ ఉన్నటువంటి వారు చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది శారీరకంగా వాళ్ళు కేవలం కిడ్నీ మాత్రమే పోగొట్టుకోకుండా దానివల్ల కళ్ళలోను రక్తనాళాలలోను మూత్రపిండాలు మాత్రమే కాకుండా కళ్ళలోను రక్తనాళాలలోను మెదడులోను ఎముకల్లోను రకరకాల మార్పులు కలిగి ఉంటారు కాబట్టి వీరందరినీ స్క్రీన్ చేసి వీరు చాలా బాగున్నారు ముఖ్యంగా రక్తనాళాలు గుండె కళ్ళు బాగున్నాయి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోవాలి హీమోడాలసిస్లో ఉన్న ఉన్న పొలంగా వాళ్ళకి ఒక్కసారిగా ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చి గుండెకు సంబంధించిన మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వారి ఆయుర్ధైర్యం చాలా చిన్నది అయిపోతుంది కాబట్టి వీళ్ళందరికీ కూడా పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ మేము ప్రధానంగా చెప్తూ ఉంటాం పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అంటే ఇంట్లో చేసుకున్న డయాలసిస్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో చాలామందికి గుండె జబ్బులు కూడా ఉంటాయి మెదడు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ముఖ్యంగా పక్షవాతం లాంటి జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీరందరిలో ఎక్కువగా డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వారు పెరిటోనియల్ డయాలసిస్కి వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ డయాబెటీస్ కంట్రోల్ కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ముఖ్యంగా యాభై ఐదు సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు పైబడ్డ వాళ్ళు రక్తనాళాలు బాగా లేని వాళ్ళు గుండె జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళు గుండె బైపాస్ చేయించుకున్న వాళ్ళు కళ్ళలో చూపు సరిగా లేని వాళ్ళు రెట్టినోపతి వాళ్ళు కళ్ళు పాడేటువంటి వారు ఇటువంటి వారందరూ కూడా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి ఆలోచించకపోవడం అనేది ఉత్తమం కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ చాలా రోజులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కాకుండా హీమోడాసిస్లో ఉన్న ప్రేటోన్ జెల్ చాలా బాగుంటే చాలా బాగుంటుంది